আমি যদি জাতি হিসাবে কেন্দ্র সরকার ওসত থিয় হই আমার দাবি যুক্তিপূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে হাতবস্ত করিব পারো তেতালে মই ভাবো যে কেন্দ্র সরকারে আমার এটু ক্ষেত্রত তেওলোকৰ সহানুভূতি আহিব আৰু তেওলোকে এটু তেওলোকৰ যেটো কৰণীয় সংবিধান সংশোধনৰ পৰা যেটো অর্থ সাহায্য লৈকে মই দিব বুলি ভাবো রাজনৈতিক উদ্ধত কই আমি যদি এই আন্দোলন এটু আন্দোলন বুলি মই কৈছো বৌদ্ধিক আন্দোলনটো আমি কৰো দীর্ঘদিনিয়া এখন সংগ্রাম আন্দোলনের পশে চুক্তি পালে দীর্ঘদিন চুক্তি রূপায়ণ নহল এটা শেষতিয়াকম চুক্তি ছয়নং দফা রূপায়ণের উচ্চস্তরীয় সমিতি গঠন করে দিয়া হল সমিতিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে দাখিল করলে স্যার প্রতিবেদন দাখিল করার পশে আরো এখন যুঁজ দিব লাগবে নাকি মানে আপনার উত্তরটার মানে একটা প্রশ্ন মূল মনলে আছে সরকারে হোক বা কেন্দ্র যেজন মন্ত্রী আছে মানে সর্বানন্দ সোনাল ডরিয়ার কথাই কো যে তখেসলে আলোচনার মাজেদি আমার কেন্দ্রীয় সরকারক অতি ন্যায় এই সমস্যাটি সমাধান করা সংবিধান সংশোধন করাটো অনুভব করে তুলব পারে যে ইনার লাইন পারমিটর কথা মনে করি যে সে ধারা ধর ক্ষেত্রেও সুন্দর রাখবেন আর দ্বিতীয় কথা হল এই নাগরিকত্ব প্রদান আর এই যে বিদেশী চিনাক্তকরণের প্রক্রিয়া আর মানে এই যে কলো রিপাট্রিয়েশন ট্রেটি প্রত্যাপন বিদেশী প্রত্যাপন চুক্তি এইকটা কেন্দ্র সরকারে করবই লাগবে আর আপনাদের যে পরামর্শ প্রদান করেছিল তার মধ্যে এনে কি পরামর্শ আছে যা পরামর্শ কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা অবিহনে সরকারে অকলে বা নিজাববিয়া করে রূপায়ণ রূপায়ণ করাটো কোনো পধ্যে সম্ভবপর নহব সরকারে রূপায়ণ করার সাতাবন্নটা বিষয় রূপায়ণ করার কথা কে কিন্তু তাতো মানে ভাবো যে কেন্দ্রীয় পুঁজির প্রয়োজন হব আধারের ওপর মানে কো যে সে ক্ষেত্রে যে মানে কলো যে এখন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন গড় দিয়ার কারণে তাহলে কেন্দ্রের অনুদান অতি প্রয়োজনীয় হব সাতাবন্নটা বিষয়ের ভিতরে বাকিখিন রূপায়ণ করার ক্ষেত্রেও যে অর্থর প্রয়োজন হব সেই অর্থবিল পাবলে বা আমি কেন্দ্রের সাহায্য রূপে ইন পিছন সেইখান সমিতি বা মুখ্যমন্ত্রী এইটুর পিছন সেই নতুন নতুন ঘোষণা এই ধরনের ঘটনা পরিঘটনার মাজত শেহতিয়াক যে উদ্যোগ লোসে এই উদ্যোগটার দ্বারা সচাক কিনা একটা লাভ হব বলে আপনি ভাবে নে ইউ একটা রাজনৈতিক ঝুমলাহে হব পারে আপনার মনত আপনার আসল কি ধরনের ধারণা আছে কিন্তু এইবিল করবলে হলে সংবিধান সংশোধন করব লাগবে আর সংবিধান সংশোধন করে এই যে ডিলিমিটেশন বা সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বা এই প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই সম্ভবপর হয়ে থাকবে যে ওঠারশো তেসত্তর সন আইন হল ব্রিটিশ আদিল রেগুলেশন সেই আইনের বিশেষ বিশেষকৈ দুহাজার উনৈশ সনলকে এই ধারাটো আসলে ইনার লাইফ পার্মিটর ব্যবস্থাটা আসলে কিন্তু তা কার্যকরী করা নহল তাত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার প্রভাবের কারণে কিন্তু ভাবো দুহাজার উনৈশ সনত মণিপুরত ইনার লাইফ পার্মিটর করা হল আর দুহাজার উনৈশ সনের পরে আমার ইয়াত প্রবর্তিত হয়ে থাকা এই যদি ইনার লাইফ পার্মিটর ব্যবস্থা আসলে এই ব্যবস্থাটো উঠাই দিয়া হল আমার এই প্রতিবেদনত আপনি সালে দেখা পাব যে আমার গোটেই প্রতিবেদনের যে আমি পরামর্শ আলি দিছো সেইখানে সম্ভবপর হয়ে উঠিব কেবলমাত্র এই ধারাটো সংশোধনের দ্বারা যে আজি বহু দিনের পর ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণের যে প্রক্রিয়া বা চলি আছে এইটো মই ভাবো যে রাজনৈতিক সদিচ্ছার দ্বারা তাক সম্ভব সম্ভব করব পারে এইখানে আমি কেন্দ্রীয় সরকারক আমি যদি বুঝাব পো যে ভুল ধারণা লই গেছে বা যে ধারণার এটাও আছে সেই ধারণার মানে ভাবো পরিবর্তন পরিবর্তন আহিব কিন্তু আমি উদ্যোগ লোক লাগিব আপনাদের প্রস্তুত করা প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিজনের স্বাক্ষর নাই তার উপরেও এই প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারে গ্রহণ নক এই ধরনের কেটামান ঘটনা ঘটে যার পশত আমি পরবর্তী সময় স্যার কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা আশা করব পারে আশা করবেন লক্ষিমপুরের কেবিনেটর পাছত 
মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ঘোষণা করেছে যে চুক্তি ছয় নং দফার অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লব কুমার শর্মার নেতৃত্বত যখন উচ্চস্তরীয় সমিতি গঠন করে দিয়া হয়েছিল সেই সমিতির সাতষ্টিটা পরামর্শর সাতান্নতায় রূপায়ণ করবেন ঘোষণা করেছে আর বাকি দশটা পরামর্শ কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা বা আলোচনার মর্মে রূপায়ণের কথা তখন সদরি করেছে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা ইতিমধ্যে সদৌম ছাত্র সন্থায় আদরণিও জানাইছে কিন্তু তার মধ্যে কিছুমান প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন বা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা অবিহনে সরকারে চুক্তি ছয় নং দফার যুক্ত পরামর্শ উচ্চস্তরীয় সমিতি প্রদান করেছিল সেই সময় পরামর্শ রূপায়ণ করব পারি না সে একটা ডর প্রশ্ন প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে সংবিধান সংশোধনী অবিহনে এই সময় পরামর্শ রূপায়ণ করা কি দূর সম্ভব অথবা এই যে সাতান্নতা পরামর্শ সরকারে রূপায়ণ করি বলে কে বাকি কোন দশটা পরামর্শ পরবর্তী সময় ঠেলিছে বা কেন্দ্রীয় সরকার ঠেলিছে এই সন্দর্ভত এই সময় প্রশ্ন এটা রাইজর মাজত উত্থাপন হয়েছে আমি এই সময় প্রশ্নের উত্তর বিচারি বর্তমান উপস্থিত আছো যখন উচ্চস্তরীয় সমিতি গঠন করে দিয়া হয়েছিল সেই সমিতির অন্যতম সদস্য তথা এডভোকেট জেনারেল রমেশ বরপাত্র গোহাই ডাঙরিয়ার ওসর আমি স্যার প্রথমতে ধন্যবাদ জানাইছো স্যার এখানে সময় দেওয়ার বাবে স্যার মানে প্রথমতে আপনার দর্শক দুটা কথা কবলে অনুরোধ জানাব আপনার যে আপনার উচ্চস্তরীয় সমিতি যে পরামর্শ প্রদান করেছিল তার মূল পরামর্শ কিনা কি আছে অকান দর্শক মানে আদিতে একটা স্পষ্টীকরণ দিয়ে লোক মানে বর্তমান মহাধিবক্তা নহয় আমার প্রাক্তন মহাধিবক্তা নেই আমার কথা হল যে জাতি বা খিলঞ্জিয়া জাতি সাংবিধানিক আইনগত আর প্রশাসনীয় সুরক্ষা দিয়ার যে ব্যবস্থা চুক্তির ছয় নং দফাত সন্নিবিষ্ট আছে তা সর্বদল সকল দলে সকল সংগঠনে সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃতি দিয়েছে দ্বিতীয় কথা এই চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার তিন দিনের পাছতে সংসদত ইয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে আর তাতে সর্বসম্মতিক্রমে ভারতীয় সংসদেও তা স্বীকৃতি প্রদান করেছে আর ঠিক লগে লগে ভারতীয় নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন আনি ছয় ক ধারা সন্নিবিষ্ট তাত করা হয়েছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় তার স্বীকৃতি প্রদান করেছে দুহাজার পাঁচ চনের সর্বানন্দ সোনাল বনাম ভারত বর্ষ ভারতবর্ষ সরকার আর অন্যান্য সকল ওপর সকল যুক্ত গোচর তাত এই কথাটা স্পষ্টভাবে বেয়া আছে আর সেই কারণে মানে ভাবো যে এই সকল দিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ন্যায়ালয়েরপরাও এই চুক্তি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সেই মূল কথা আর সেই সূত্রে কেন্দ্র সরকারে এই উচ্চস্তরীয় যখন সমিতি গঠন করে দিয়েছিল অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ সন্মানীয় বিপ্লব কুমার শর্মাদেবর নেতৃত্ব আর তাতে সেই সময়ের সেই সময়ের অরুণাচল প্রদেশের মহাধিবক্তা আর প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ নীল দত্তদেব আছে আর বিভিন্ন ক্ষেত্র যখন পুরোধা ব্যক্তি তখেসলকও তাত সদস্য দিয়া হয়েছিল আর সদৌম ছাত্র সন্থাও তাতে আছিল তেরোজনীয় সমিতি এখন আছিল এই তেরোজনীয় সমিতি আলোচনা মর্মে আমার সর্বাঙ্গীন দিকের সকল দিকের সাংস্কৃতিক সামাজিক অর্থনৈতিক নিবন সমস্যাকে আরম্ভ করে এই গোটেবিল ওপর আমার প্রথম আলোচনা হল আর আলোচনা হয়ে এটা সিদ্ধান্ত হল আমি সকল ধর্ম বর্ণ দল সংগঠন নির্বিশেষে ব্যক্তি বিশেষ যখন পুরোধা ব্যক্তি সমাজের মূল সুতিত আছে বা মূল সুতি ধরে রাখিছে সেই পুরোধা ব্যক্তিসলো ব্যক্তিগতভাবে বহি আমি সকল দিকের তখেসলের যিনি ভাষ্য তখেসলের যিনি মতামত সকলখিনি আনি ইয়াত আকো সমূহিয়াক বহি তাত বিশ্লেষণ করে তারপতে এই প্রতিবেদন গ্রহণ করা এই প্রতিবেদন তৈয়ার করা হল 
তা এই প্রতিবেদনের মূল কথাটাই হয়েছে যে আমার অসমৰ প্রথম যেটা আমি কো যে ভূমিপুত্র মানে আমার ভূমির ওপর যেটা অধিকার সেই অধিকার ইয়ার আগতেও আরো এখন ভূমির ওপর এখন সমিতি গঠন হয়েছিল এইখান হরিশঙ্কর ব্রহ্মদেব সমিতি সেই সমিতিও অন্যান্য বিলাক দিকের লগতে অসমিয়া জাতি বিশেষ অসমিয়া জাতির মাটির ওপর থাকা যেটু অধিকার সেই অধিকার খিলঞ্জিয়ার অধিকারের কথা তাতেও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে এই আইনখনতো হেতু এই এই যুক্ত প্রতিবেদন এই প্রতিবেদনটা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে আর কি 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 কেখন আইনের সংশোধনের প্রয়োজন আছে বা নতুন নতুন ধারা সংযোজনের প্রয়োজন আছে তাত বিশেষভাবে দিয়া হয়েছে কারণ ভূমির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়া হয়েছিল আর দ্বিতীয় কথা হয়েছে যে এই যখন প্রবজনকারী ভারতবর্ষলে আহিলে অসম চুক্তির মর্মে তিন ভাগত ভাগ করা হল যে উনৈশ পঞ্চাশ চনের পর এক এক উনৈশ ছয়ষষ্ঠি চনলে যখন বিনা দ্বিধারে নাগরিকত্ব প্রদান করা হল ভারত চুক্তির মর্মে আর এক এক ছয়ষষ্ঠি চনের পর চৌব্বিশ চারি একসত্তর চনলে যখন এই ভারতবর্ষলে ইয়াত প্রবজন হয়েছিল বহিরাষ্ট্রপরা পররাষ্ট্রপরা ক্ষেত্র এই মই যে কলো যে ভারতবর্ষ নাগরিকত্ব আইন খুব সংশোধন করে ছয় ক ধারাটারে প্রথমতে আমার যখন বিদেশী ন্যায়াধিকরণ আছে বিদেশী ন্যায়াধিকরণ চিনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার যেটা চিনাক্ত করা হব আর চিনাক্ত করা হওয়ার পাছত চিনাক্ত করার তারিখরপর দশ বছরল নাগরিকত্ব প্রদান করা না যাব আর তাতে এই দশ বছর থাকার পাছত সকল দিকের যদি আইনগতভাবে যে প্রণালীবদ্ধভাবে নাগরিকত্ব প্রদান করার ব্যবস্থা হল কিন্তু সেই যে ধারা ছয়ষ্ঠিরপরা একসত্তরল এটাল এই ধারা এই যেখান ন্যায় ন্যায়াধিকরণের পর বিচার করে উলিয়াব লাগিছিলেন সেটা নগণ্য মাত্র হয়েছে আর বহুখি এটাও পড়ি আছে এই গোচর সমূহ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রলে সে একটা সমস্যা হয়েছে আর তারে তৃতীয় তৃতীয় পর্যায় যে উনৈশ একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চর পিছত অহা সকল চিনাক্তকরণ করব আর চিনাক্তকরণ করে বিতরণের ব্যবস্থা করব যেহেতু আন্তরাষ্ট্র পার পার আন্তরাষ্ট্রীয় সীমা পার হয়ে ইয়াত প্রবেশ করেছে গতি বেলে স্বদেশ যাওয়া পঠিওয়ার ক্ষেত্রে আন্তরাষ্ট্রীয় নিয়ম কিছু আছে চুক্তি সনদর প্রয়োজন আছে আর চুক্তি তো আমার ভারতবর্ষর সংবিধানের একাউন্ন নং অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে কোয়া হয়েছে আর সেই চুক্তি আমি স্বাক্ষর করব লাগিব আর এটালে কেন্দ্র সরকারের পরাষ্ট্রের এই যে বিদেশী প্রত্যাপন চুক্তি এটাও সম্পাদিত হওয়া নাই আর সেই কারণে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় দুই চারিটা গোচরের ক্ষেত্র সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ডিটেনশন কেম্প যেটা চিনাক্তকরণ হল তেতিয়া ছটা ডিটেনশন কেম্প আছে যে তেজ শোণিতপুর আছে যাত্রাত আছে ঠিক তেন গালপারাত আছে এনেক আছে এটা তাতে রাখিছে কিন্তু এটা মানব অধিকার লগতে মানবীয় দৃষ্টিকোণ হিউমানিটিয়ান লর কথা আহে যেহেতু সেটু আমার ভারতবর্ষ তার সেই ধারার একত্রীকরণ হয়ে আছে গতি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কলে যে তিন বছর ডিটেনশন কেম্পত রাখিব পারিব আৰু তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পাছত ডিটেনশন কেম্পত রাখিব নয় তেতিয়া তেওঁলোকক পিয়ার বন ব্যক্তিগত বন স্বাক্ষর করে তেওঁলোকক এৰি দিব লাগিব এৰি দিয়ার লগে লগে কি হল তেওঁলোকে আকো আহি এই সমাজ মিলি গল আর এটা আকো বিচার উলিওয়াত এটা জটিল সমস্যা হয়ে গেছে গতি সেই একটা ডর দিক সেই দিকট কিন্তু সরকারের উদ্যোগ থাকিব অসম সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ থাকিব কিন্তু সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত কেন্দ্র সরকারের উপর নির্ভর করব গতি সেইটা কেনক করা যাব সেইটা তাত আমার মতে সাংবিধানিক 
সাংবিধানিক বিধান আছে আইনগত বিধান আছে সেই গোটেবিল আমার এই এই প্রতিবেদন তাত পরিস্ফুটভাবে দিয়া হয়েছে আর মই ভাবো এই কার্যকরী হলে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা সরকার যে এনেকে দেখাইছে আর সরকার উদ্যোগতে কেন্দ্রীয় সরকারও যদি সেই সদিচ্ছাটা আহে তাহলে এই সমস্যাটা সহজে সমাধান হয়ে যাব পারে তার লগে লগে আরো কিছু কথা আছে যে সদৌম ছাত্র সন্থায় ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চলি থাকার দিনের বা এতালেকে যে দাবি রাখিছে যে আমার খিলঞ্জার কারণে আমার পৌর নিকায় স্থানীয় নিকায় পৌরসভা বিধানসভা লোকসভা রাজ্যসভা আদি আমার এশ শতাংশ খিলঞ্জা মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকিব লাগে এই একটা যুক্তি তখেসর আছে আর এই আলোচনা হয়েছিল আর আলোচনা মর্মে আমি তিনজন আইনের ছাত্র হিসাবে ন্যায়াধীশ বিপ্লব কুমার শর্মাদেব আমার প্রয়াত নিলয় দত্তদেব আর মই আমি বিভিন্ন আইন 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 সংবিধান আর আমার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সিদ্ধান্ত চাই আমি এটা কথা উপনীত হলো যে আমার যুক্তি যুক্তি হব আমার মতে সেই আশি শতাংশ হলে বা খিলঞ্জা অস্তিত্ব রক্ষা পড়ব এই প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে কিন্তু সদৌম ছাত্র সন্থায় এশ শতাংশ যে দাবি সেই অটুত থাকিলে এটা সেই কথা লো মানে কো যে যদি সেই হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার আর সদৌম ছাত্র সন্থা বা আর বাকি যা সংগঠন আছে যাকে তখেসর এশ শতাংশ দাবির সমভাগী হয় তাহলে এই ত্রিপাক্ষিক আলোচনার দ্বারা ইয়াক একটা হস্ত ন্যস্ত করবা যায় আর সেইটার কারণে এই পদক্ষেপ লব লাগিব আর যদি এই পদক্ষেপ নলয় তাহলে এই এনেকেই থাকিব আর দ্বিতীয় কথা হল যে নিবন সমস্যায় যে ধরনের আমার গ্রাস করে আছে আর প্রত্যেক বছরতে নিবন সমস্যাটে একটা জটিল রূপ ধারণ করেছে আর সেই সূত্রে সদৌম ছাত্র সন্থার ধারাবাহিক যে দাবি যে আমার চতুর্থ তৃতীয় দ্বিতীয় আর প্রথম বর্গর যা চাকরি তাত এশ শতাংশ আমার খিলঞ্জিয়া মানুষের কারণে সুরক্ষিত থাকিব লাগিব আর সেই আমি পর্যালোচনা করল আমার দৃষ্টিভঙ্গীর আমি দেখিল যে আমি আশীর আর যাক ব্যক্তিগত খণ্ডর উদ্যোগ বা হেরি আছে প্রতিষ্ঠান আছে তাত সত্তর শতাংশ লো আমার আমার ফল দিয়া হল কিন্তু সদৌম ছাত্র সন্থার এশ শতাংশ দাবি দাবি তাত থিরাং করে রাখিলে অটল থাকিলে আর সেই কারণে আমি ভাবো যে এইবিল ক্ষেত্রটো আজি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার আর সদৌম ছাত্র সন্থা আর তখেসর যদি আদর্শ এশ শতাংশর যদি আদর্শ আছে তাক সমর্থন করা দল সংগঠনের ত্রিপাক্ষিক আলোচনা হয়ে এই সমস্যাটা সমাধান করার পথ করবেন সে আমার প্রতিবেদন উল্লেখ আছে দ্বিতীয় কথা হল যে আমার এটা এই যা বিধানসভার এলেকা লোকসভার এলেকা নির্ধারণ করা ভারতবর্ষর সংবিধান আমার অনুচ্ছেদ আশি একাশি আর এশ সত্তর অনুচ্ছেদ তাত আমার বিধানসভার যেটু পরিসীমা তাক যেটু পরিবর্তন করব লাগে সেই পরিবর্তন যেটু ডিলিমিটেশন বলে কয় সেই ডিলিমিটেশন করব লাগে আর সেইটু কিন্তু আমার লোকপিয়লের ওপর নির্ভর করে সদ্যহতে হয়ে যাওয়া যে লোকপিয়ল সেইটার ওপর নির্ভর করে আর সেই ধরনের তাত নিকায় সমূহ করব লাগে আর দ্বিতীয় কথা হল যে আমার বিধানসভাত এই আলোচনা মর্মে তাতে হয়েছিল যে আমার বিধানসভাত যখন বা যনগোষ্ঠিয়ে ইয়াত প্রতিনিধিত্ব পালে তেতিয়া আমার দ্বিতীয় আসন বা যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বলে কয় বিহারকে আরম্ভ করে বহু কেবাখনো রাজ্য এই আছে এই লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এখন গঠন করে যার প্রতিনিধিত্ব আমার বিধানসভাত নাই তেতিয়া এই বিধানসভার যেজিসলেটিভ কাউন্সিল থাকিব সেই কাউন্সিলত প্রতিনিধিত্ব মানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাংবিধানিকভাবে তাত হেতু হেতু প্রতিপন্ন করব কারণে তেওঁলোকৰ যিটো যে আমিও ইয়াতে আছো বা আমায়ও নিয়ম নীতি বা পরিকল্পনা বা পলিচি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আমারও ভাগ আছে যেহেতু পিপলস পার্টিসিপেশন বলে কোৱা যায় হেতু থাকিব সেই মর্মে ইয়াতে অনুমোদন দিয়া হল কিন্তু এইবিল করবলে হলে 
संविधान संशोधन कर लगे और संविधान संशोधन कर जी डिलिमिटेशन सीमा निर्धारण क्षेत्र प्रतिनिधित्व निर्धारण क्षेत्र यू सम्भवपर हो क्षेत्र मैं भाव जे जी त्रिपाक्षिक बैठक त्रिपाक्षिक बैठक प्रयोजन आसेदन केवल मात्र आम देशक देखा दीसो समाधान पथक देखा और सही पथे जो केन्द्र सरकार राज्य सरकार सदिच्छार जो आगुआई जाए तुम भाव ये समस्या सहजे समाधान हम नो जटिल रूप धारण कर उपरी किसान एने व्यवस्था आसे जेनेक आज आम आई आई टिप आरम्भ कर नुमलगढ़ रिफाइनर पर आरम्भ कर अनुषान आम चुक्त चुक्ति अनुसार पाल ठीक तेने और किसान अनुषान क्या क्या एन सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कथा तक क्या सांस्कृतिक विश्वविद्यालय जी मर्दा मर्दा परसर हम तक सको खिलंजिया मानुर जनगोष जी सांस्कृतिक दिश आज तार विषय गवेषणा हुआ तार विषय अध्ययन हुआ प्रसार हुआ ये कथा तक थोड़ाद्यालय तैनाधर पाठदान हम गवेषणा हम और सीट द्वारा जी सांस्कृतिक समन्वय सांस्कृतिक समन्वय थे दिशो तक क्या गति के गोटेक दिश आम चाय और द्वित कथा हल आज इनार लाइन पार्मिट क्या क्या ऊरश तेसत्तर सन में जी आईन अना हल ब्रिटिशे आनिले रेगुलेशन सी आईन तैयार विशेषको दुहजार ऊनस सन लेक धारा तो आसे इनार लाइन पार्मिटर व्यवस्था तो आसे कि तक कार्यकारी कर नल तक राजनैतिक सदिच्छार अभाव कारण मैं भाव और सीट नोह कारण आग्रासन भी जी प्रवजन आग्रासन तो सम्भवपर हो उठिले कि आम स्थानीय जी जीवन राज्य आसे जीवन भारत अंग आसे ये तो ऊनस बहत्तर सन में जी विभाजन हो पे अरुणाचल नागालेड आगरपाएनेको जब विभाजन हो मिजोराम आरम्भ कर क्षेत्र कितना इनार लाइन पार्मिट थी आसे मणिपुर ना दो हज़ार ऊनस सन में मणिपुर तो इनार लाइन पार्मिटर व्यवस्था कर हल और दुहजार ऊनस सन आम इत प्रवर्तित थका जी जी इनार लाइन पार्मिटर व्यवस्था आसे सभी व्यवस्था तो उठा दिया हल और आम प्रतिबेदन सीट स्पष्ट भावे आसे सिद्धांत परमर्श दिया खिलंजार स्वार्थर खातिर और सांधानिक आईनगत और प्रशासन सुरक्षार कारण इनार लाइन पार्मिट व्यवस्था तो अति प्रयोजन और सही मर्मे तक धारा भावे तक पुनर् व्यवहार कर पुनरुत्थान तक चल लगे जाते समाज अस्तित्व तक थी जाए जीतु ये समिति केन्द्र सरकार गठन कर दिल कि आपलेबेदन जमा दी जो पाशो केन्द्र सरकार प्रतिबेदन ग्रहण नक तार सलनी दुहजार बस सन में मुख्यमंत्री सरबानंद सोनवाल हाथ अपन लोगन जमा दिले इतना कथा हूँ जीबेदन केन्द्र सरकार ग्रहण नक प्रेक्षापट सरकार येबेदन परमर्श मानी रूपायण करो सम्भवपर भावे ने अक जी केन्द्र सरकार जो सहयोगित नाथा सीट प्रथम 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 मत कम है कि जो तक उपाय थे तक उपाय व्यवस्था थके मैं कथे कथा मैं कब विचार सरकार जी पदक्षेप लैसे ये पदक्षेप मैं सन्म्मान जाना और समस्या तो समाधान हक ये मैं बांसा करूँ कारण यू क्षेत्र मैं भाव सरकार जी उद्योग लैसे राजनैतिक सदिच्छार उद्योग केन्द्र सरकार आलोचन बहक केन्द्र सरकार ये समस्या विषय उपलब्ध कर द्वित कथा जे जी जक आम जी कैसो जी तो खिलंजिया स्वार्थ सुरक्षार कारण सांधानिक सुरक्षा अर्थ राजनैतिक सुरक्षा अन्न्य सुरक्षार कारण आईनगत सुरक्षार कारण मैं भाव जो ये राजनैतिक सदिच्छार जो भाव विनिमय है तैयार मैं भाव सम्भवपर हो उदाहरणस्वरूप अपनी ठीक कैसे 
যে সংবিধান সংশোধন হব লাগিব। এতিয়া এই সংবিধান কোন কোন কিটা বিষয়ত অতি গুরুত্বপূর্ণ মানে যেন কলো আশী একাশী অনুচ্ছেদ আর ঠিক তেক এশ সত্তর অনুচ্ছেদ আরম্ভ করে এটা তিনশ একসত্তর খ এই যে অনুচ্ছেদ আছে এইট আছে বিশেষ রাজ্যর ক্ষমতা এই বিশেষ রাজ্য ক্ষমতা আজি নাগালেণ্ড আছে মিজোরাম আছে মণিপুর আছে সিকিমত আছে ঠিক তে বাকি এই রাজ্যবিল আছে ক্ষেত্র এই আছে কিন্তু তার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে যেটা আমি আজি ধারাবাহিকভাবে ত্রিশ বছর আগরপ্রাই এই গবেষণাও করে আসো তাত বিভিন্ন লিখা মেলাও করছো আর কর্তৃপক্ষবিল তাত আমি সজাগ করছো কিন্তু সেই কার্যকরী হয়ে উঠা নাই আর আমার এই প্রতিবেদন আপনি সালে দেখা পাব যে আমার গোটেই প্রতিবেদনের যিনি আমি পরামর্শ আলি দিছো সেইখানে সম্ভবপর হয়ে উঠিব কেবলমাত্র এই ধারা সংশোধনের দ্বারা যে নাগালেণ্ড আছে মিজোরাম আছে মণিপুর আছে এইবিল এই মানে দৃষ্টান্ত মানে দেখা এটা আমার ক্ষেত্র আমার চুক্তি ছয় নং আর সাত নং দফার যাবিল মূল মূল বিষয় যি বিষয়ের সাংবিধানিক রক্ষা কবচ আইনগত রক্ষা কবচ আর প্রশাসনীয় রক্ষা কবচর অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনের যাবস্থা ছয় নং আর সাত নং দফাত আছে সেই সেই গোটেবিল পর্যালোচনা করে তাক যদি বিশদভাবে আর তাক মানে সুন্দরভাবে ইয়াতপন্ন করে এই ধারাট সন্নিবিষ্ট করা যাব যা আমার এই প্রতিবেদন আছে তাহলে এই সম্ভবপর হয়ে উঠিব আর সেইটার ক্ষেত্র মানে ভাবো যে সরকার যুক্ত পদক্ষেপ লোচে কেবিনেটত সেই পদক্ষেপ অক্ষুণ্ণ রাখক আর আমার প্রায় প্রতিনিধিত্ব করা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছে তখেতো এই ক্ষেত্র যথেষ্ট তখেতর জ্ঞান আছে বা অভিজ্ঞতা আছে দুই দুইটা দিকের আমি এই সমন্বয়ের যোগে রাজনৈতিক সদস্যার এই সমস্যাটা সমাধান করা দুইটা দুইটা সরকারে হোক বা কেন্দ্র যেজন মন্ত্রী আছে মানে সর্বানন্দ সোনাল ডরিয়ার কথাই কো যে তখেসলে আলোচনার মাজে আমার কেন্দ্রীয় সরকারক পতিয়ন ন্যায় এই সমস্যাটো সমাধান করা সংবিধান সংশোধন করাটো সম্ভব করে তুলব পারে এটা ইয়ার ক্ষেত্রে আহিলে আমার বাকি যাবিল সরকারে রূপায়ণ করার সাতান্নটা বিষয় রূপায়ণ করার কথা কে কিন্তু তাতো মই ভাবো যে কেন্দ্রীয় পুঁজির প্রয়োজন হব মই এই সাতান্নটা বিষয় এতালে মানে স্পষ্টভাবে জনা নাই প্রতিবেদনের আধার উপর আমার প্রতিবেদনের আধার উপরে মানে কোথাও যে সেটার ক্ষেত্রে যে মানে কলো যে এখন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন গড় দিয়ার কারণে তাহলে কেন্দ্রের অনুদান অতি প্রয়োজনীয় হব আর হলে কেন্দ্রের অনুদান আমি পাব লাগিব আর অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রতো যে এই সাতান্নটা বিষয়ের ভিতরে বাকিখিন রূপায়ণ করার ক্ষেত্রতো যে অর্থর প্রয়োজন হব সেই অর্থবিল পাব লাগবে আমি কেন্দ্রের সাহায্য রূপে আর তাত ভারতবর্ষর সংবিধানের দুশ পঁয়সত্তর নং অনুচ্ছেদ গ্রান্ট ইন এইড মানে সহায় আগবাওয়া অর্থনৈতিক সহায় আগবার যে ব্যবস্থা আছে সেই অনুদানের ক্ষেত্রে আমি কেন্দ্র সরকারক আমি প্রতিয়ন নিয়াব লাগিব যে এইখানে আমি রূপায়ণ করার ক্ষেত্র আপনার অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হব আর সেই অর্থ সাহায্য আপনার সংবিধানের আধারত দুশ পঁয়সত্তর অনুচ্ছেদ আধারত আমাক আমি সকলবিল কার্যকরী করবেন এটা এটা বস্তু আসলে যে যেটা প্রফুল্ল মহন্তদেবর সরকার ইয়াত আসলে তাতে আমার কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান তো আসলে নব্বই শতাংশ আর সরকার সরকার আসলে দশ শতাংশ কিন্তু দুহাজার একুশত তাক রূপান্তর করে সমস্যা শিক্ষা আর স্বাস্থ্য সকল দিকত সাংস্কৃতিক দিকত এইখানে করার কারণে কেন্দ্রের অনুমোদন বা যে অর্থ প্রয়োজন আছে আর সংবিধানের সংশোধন আনব পারে আর দ্বিতীয় এটা কথা হয়েছে যে আজি বহু দিনের ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণের যে প্রক্রিয়া বা চলি আছে 
এইটো মানে ভাব যে রাজনৈতিক সদিচ্ছার দ্বারা তা সম্ভব হয়ে উঠিব সম্ভব করে তুলব পারে গতি সেইটো দিকটো মনোনিবেশ করলে মানে ভাব যে আমার যিখিন জ্বলন্ত সমস্যা আছে এই সমস্যাখিন আমার রক্ষা পড়ব আর যে কলো যে ভাষার যেটু পরিচয় ভাষাই একটা জাতির পরিচয় যে প্রত্যেক রাজ্য সেই রাজ্যিক ভাষাটোর উপর যে আজি ধরি ভাষা উড়িষ্যা উড়িয়া ভাষা বঙ্গ বঙ্গ ভাষা বিহার ঠিক তেন যে ভাষার ভিত্তিত এই রাজ্যবিল নাম বা স্বীকৃতি আছে সেই কারণে মানে ভাব যে আমার ভারতবর্ষর সংবিধান তিনশো পঞ্চল্লিশ তিনশো ছয়চল্লিশ সাতচল্লিশ ধারার অনুসরি যেটা ভাষা সংস্কৃতি তার লগে লগে আমার ইয়াত থাকা যাক ধর বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চল আছে বড়ো ভাষাটো যা মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চল আছে মিচিং ভাষাটো কার্বি অধ্যুষিত অঞ্চলে কার্বি ভাষাটো ডিমাসা সকল অধীনত যা আছে তাহলে ডিমাসা ভাষাটো বিয়া কারণে হতি আছে গতি এইবিলো সুরক্ষিত হোক আর যে আমি প্রথম ভাষা দ্বিতীয় ভাষা তৃতীয় ভাষা চতুর্থ ভাষা হিসেবেও সমন্বয় ভাষার সমন্বয় সাংস্কৃতিক সমন্বয় আমি গড়িব পারিলে আমার সকল জনগোষ্ঠী বা যেখানে আমি থলুয়া খিলঞ্জিয়া জনগোষ্ঠী আছো আর নতুনক যে ভূপেন হাজরিকায় কে মিলিব লাগে মিলাব লাগে যেটা আমি মিলিব লাগে আর মিলাব লাগে কথা মিলিব লাগে মানে আমার যানবিল জনগোষ্ঠী আছো মিচিংকে আরম্ভ করে বড়োকে আরম্ভ করে আহোম চুতিয়া কছারি এই সকলবিল মিলব মিলাব লাগে যাক আমি আমি ইয়াতে নতুনভাবে গ্রহণ করল নীতিগতভাবে সাংবিধানিকভাবে চুক্তিভাবে গতি এই সমন্বয়ের ভেটির মাজত রাখি অসমিয়াত্ব বজায় রাখার কারণে আমি এটা মানে আন্তরিক বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি আমি করব পরিবেশের সৃষ্টি আমি করব তাহলে মানে ভাব এই সমস্যাবিল আলোচনার যোগেদি একবারে সহজে সমাধান হব পারে স্যার আপনার উত্তরটোর প্রায় মো বারে প্রতি একটা প্রশ্ন মনলে আছে যে এটা কথা বারে প্রতি উত্থাপন হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার সহযোগিতার কথা বিত্তীয় ক্ষেত্রতে হোক বা সংবিধান সংশোধনীর ক্ষেত্রতে হোক কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে এটা স্যার কথা হল যে সময়ত আপনাদের প্রস্তুত করা প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিনিধিজনের স্বাক্ষর নাই তার উপরও এই প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ নকলে এই ধরনের কেটামান ঘটনা ঘটি যার পাছত আমি পরবর্তী সময় স্যার কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা আশা করব পারবাসী আশা করব পার না আশা মানে আশাবাদী কারণ এটা এই সমস্যা যেটু জটিল সমস্যা জটিলের জটিলতর রূপান্তর হয়েছে সংঘাত হয়েছে মানুষের মাজত মিলামিশার অভাব হয়ে গেছে গতি মানে ভাব এই বাতাবরণ আমি যদি প্রকৃত আন্তরিকতার এই এইখানে আমি কেন্দ্র সরকারক আমি যদি বুঝাব পড়ে যে ভুল ধারণা লই গেছে বা যে ধারণা এটাও আছে সেই ধারণার মানে ভাবতে পরিবর্তন পরিবর্তন আহিব কিন্তু আমি উদ্যোগ লব লাগিব আর সেই উদ্যোগ লোয়ার ক্ষেত্রে মানে ভাব যে আমার যা রাষ্ট্রীয় দল আছে বা আমার যখন আমার রাজ্যিক রাজ্যিক দল আছে বা আমার যখন আছে এটা সমন্বয়ের ভেটি গড়ি লোক লাগবে এই জাতীয় স্বার্থ রাজনৈতিক বাদাবাদ রাজনৈতিক যাক তর্ক বিতর্ক এইবিল আমি বাদ দি জাতীয় স্বার্থ প্রথমতে এই সকলবিল উর্ধ উর্ধ গই আর বহুত বরেণ্য ব্যক্তি আছে স্বনামধন্য ব্যক্তি আছে যার কারণে আজি জাতিটুয়ে মূর দাঙি থিয় হব পারি আছে লিখনি বক্তব্য লগত মতর বিনিময়ের যোগেদি আমি একত্রিত হয়ে কেন্দ্র সরকার প্রতিদিন নিয়াব পারিম বলে মানে দৃঢ় বিশ্বাসী আর এইটার ক্ষেত্রে কিন্তু রাজনীতির উর্ধত যাব লাগবে আমি প্রথম আমি নিজের খিলঞ্জিয়া আমি জাতি সত্তাক রক্ষা করে লো তারপর আমি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে আমার মত বিরোধ আছে সেইটু আমি গলে মানে ভাব এই যদি আমি পাহরি এটা রাজনৈতিক পদ রাজনৈতিক উদ্ধত গই আমি যদি এই আন্দোলন এই আন্দোলন বলে মানে কোথাও বৌদ্ধিক আন্দোলন তো আমি করো আর যখন হয়ে আজীবন লিখা লিখা মেলা করলে বক্তব্য রাখিলে 
তেওঁলোকৰ মতামতত এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আহিছে তেনেকুৱাবিলাক ব্যক্তিৰ লগতো আলোচনা কৰি পৰামৰ্শ লৈ আমি যদি অসমীয়া জাতি হিচাপে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ওচৰত থিয় হৈ আমাৰ দাবী যুক্তিপূৰ্ণভাৱে বৈজ্ঞানিকভাৱে সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সহানুভূতি আহিব আৰু তেওঁলোকে এইটো তেওঁলোকৰ যিটো কৰণীয় সংবিধান সংশোধনৰ পৰা যিটো অৰ্থ সাহাৰ্যলৈকে মই দিব বুলি ভাবোঁ কাৰণ বিশ্ব যুদ্ধও সমাপ্ত হৈছে আলোচনাৰ যোগেদি প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত লীগ অৱ নেশ্যন হ'ল তাৰপাছত আকৌ দিছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হ'ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত আকৌ ৰাষ্ট্ৰসংঘ হ'ল এই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নীতি আধাৰত গোটেই ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকে অন্তত এটা সুন্দৰ বাতাবৰণত মানৱীয় বাতাবৰণত চলি আছে আলোচনাৰ মাজেদি সংঘাত হৈছে কিন্তু সংঘাতত আমি যদি এনেকুৱা মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে আৰু ৰাজনীতিৰ উদ্ধত যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে সংঘাতে ভূপেন হাজৰিকাই কোৱানতে সংঘাতে প্ৰগতি আনিব মই দৃঢ় বিশ্বাস দীৰ্ঘদিনীয়া এখন সংগ্ৰাম আন্দোলনৰ পাছত অসমে অসম চুক্তি পালে দীৰ্ঘদিন অসম চুক্তি ৰূপায়ণ নহ'ল এতিয়া শেষতীয়াকৈ অসম চুক্তি ছয় নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰি দিয়া হ'ল সমিতিয়ে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি দাখিল কৰিলে ছাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পাছত অসমীয়া আৰু এখন যুঁজ দিব লাগিব নেকি মই আপোনাৰ উত্তৰটোৰ পৰা মই এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ আহিছে যিহেতু আপুনি ক'লে আকৌ আমি সবলভাৱে আমি ৰাজনৈতিক উদ্ধত গৈ যুঁজ দিব লাগিব আপুনি আন্দোলন বুলিয়ে এক প্ৰকাৰে কথাটো অভিহিত কৰিছে শৈক্ষিক আন্দোলনৰ কথা কৈছোঁ দেই মই এই অন্যান্য কথা নাই নহয় শৈক্ষিক আন্দোলনৰ কথাই মই এইখানেই কৈছোঁ যে সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰা সমস্যা আশা আকাংক্ষাৰ ৰূপান্তৰ হয় এতিয়া ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ সেই যিটো সামাজিক অৰ্থনৈতিক অৱস্থা এতিয়া নাই এতিয়া দুহেজাৰ চৌবিছত আমি আছোঁ এই যিটো সময় আমি অতিক্ৰম কৰিলোঁ প্ৰায় চল্লিছটা বছৰ এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিবিলাক সামাজিক ৰূপান্তৰ হৈছে অৰ্থনৈতিক ৰূপান্তৰ হৈছে ৰাজনৈতিক ৰূপান্তৰ হৈছে গতিকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ যে আমি অন্যান্য আন্দোলন কৰাৰ কথা কোৱা নাই মই শৈক্ষিক আন্দোলনৰ কথা কৈছোঁ আজি মই নাম উল্লেখ কৰিব বিচৰা নাই পুৰোধা ব্যক্তি আমাৰ সমাজত আছে যাৰ এটা এটা কথাই হাজাৰজন মানুহৰ মনত সাঁচ পেলায় আৰু তেওঁলোকে কিবা এটা যদি ভুল ধাৰণা আছিলে সেই মুহূৰ্তত তেখেতৰ বক্তব্যৰ ওপৰত সেই ধাৰণা ত্যাগ কৰি শুদ্ধ পথত আহে তেনেকুৱা স্বনামধন্য ব্যক্তি আছে মই এজনৰ নাম কেতিয়াও নলওঁ বা দুজনৰ নাম নলওঁ তেনেকুৱা বহুত আছে অৰ্থনৈতিকবিদ আছে আইনজ্ঞ আছে ঠিক তেনেকৈ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক আছে এই সকলোবিলাকৰ লগত মই ভাবোঁ যিহেতু আমাৰ অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কৰণীয় সাতাৱন্নতা সাতাৱন্নতা পচাব বা সাতাৱন্নতা যিটো পৰামৰ্শ আছে তাৰ ওপৰত কৰিব তেতিয়াহ'লে এইটো এপ্ৰিললৈকে আমাৰ যথেষ্ট সময় আছে আৰু মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰে এইবিলাক এই পুৰোধা ব্যক্তিসকলৰ যি অসমৰ স্বাৰ্থত আজি অহপুৰুষাৰ্থ কাম কৰি আহিছে তেনেকুৱা ব্যক্তি অসমত অভাৱ নাই গতিকে আমি সেই ব্যক্তিসকলৰ দিহা পৰামৰ্শ লৈ এই যিটো পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থা ৰাজ্যিক ৰাজ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই সকলোবিলাক পুংখানুপুংখভাৱে তেখেতসকলৰ লগত আলোচনাৰ মাজেদি আমি এটা সিদ্ধান্ত সমূল এটা সিদ্ধান্তলৈ আহি সম্যক সিদ্ধান্তলৈ আহি তেতিয়াহ'লে আমি এই দাবীটো যিটো দাবীৰ কথা মই কৈছোঁ সাংবিধানিক দাবীৰ কথা মই কৈছোঁ আন্দোলনৰ যোগেদি দাবীৰ কথা মই কোৱা নাই এই সাংবিধানিক দাবীটো আমি যদি কেন্দ্ৰত আমি সাংবিধানিকভাৱে আইনগতভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি দাবীটো তাত প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইটো গ্ৰহণ কৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাসী ছাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ মন্তব্য এটা কৰিছিল যে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ যিসমূহ আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ তাৰ প্ৰায় অধিকাংশই উদ্ধত গৈ অসম চৰকাৰে কাম কৰিছে বুলি ঘোষণা কৰিছিল তাৰ মাজতে আকৌ এতিয়া শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে যে সাতাৱন্নতা পৰামৰ্শ তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ নকৰিলে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পঢ়ি চালে নাচালে সেয়া বেলেগ কথা তাৰ মাজতে এখন নতুনকৈ এখন মন্ত্ৰী গোটো গঠন কৰা হৈছিলে এই সন্দৰ্ভত ছাৰ এই উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠনৰ পাছতো যি ধৰণে নতুন এখন মন্ত্ৰী গোট গঠন কৰা হ'ল তেওঁলোকে আজি পৰ্যন্ত প্ৰতিবেদন জমাই দিব নোৱাৰিলে যিহেতু তেওঁলোকৰ যিটো সময়সীমা আছিলে সেইখিনি পাৰ হৈ গ'ল ছাৰ ইয়াৰ পিছত এই ধৰণৰ যি ধৰণৰ ইখনৰ পিছত সেইখন সমিতি বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইটোৰ পিছত সেইটো নতুন নতুন ঘোষণা এই ধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনাৰ মাজত শেহতীয়াকৈ যিটো উদ্যোগ লৈছে 
এই উদ্যোগটোর দ্বারা সচাকই কিনা একটা লাভ হব বলে আপনি ভাবে নে ইউ এটা রাজনৈতিক ঝুমলাহে হব পারে আপনার মনত আপনার আসলে কি ধরনের ধারণা আইছে ইমু মই আসলে এই এই বস্তুটো মই ঋণাত্মক ভাবে লব বিচৰা নাই কিও বিচৰা নাই কাৰণ ময়ো অসম আন্দোলনৰ পৰা এতিয়া লৈকে যেটো জীৱনৰ অভিজ্ঞতা হল মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱালে পংগু হল হাজাৰ 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 মানুহৰ দুৰ্ভাগ্যৰ সৃষ্টি হল আৰু এতিয়াও মানুহ ভুগি আছে হিকানে জাতিটোৰ কল্যাণৰ কাৰণে কল্যাণৰ স্বার্থত মই হেতু ধনাত্মকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু হিকানে মই কৈছো যে আমি ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ উদ্ধত গৈ সকলো দল সংগঠনে মিলি এই জাতিটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ পাছত তার পাছৰ পৰ্যায়ত আমি কি ধৰণে ৰাজনৈতিক আদৰ্শ মত মতনক্য এবিলাক কৰো হেতু হুকিয়া কথা কিন্তু প্ৰথম সমূহীয়াভাৱে এটা জাতি হত্যা হিচাপে আমি আমাৰ সাংবিধানিক প্ৰাপ্যখিনি আমি আদায় কৰি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই ধনাত্মকভাৱে এইটো লৈছোঁ আৰু যিহেতু এইটো কেবিনেট পৰ্যায়ত সিদ্ধান্ত হৈছে কেবিনেট পৰ্যায়ৰ সিদ্ধান্ত হোৱা কাৰণেই মই এইটো ভাবিছোঁ যে এটা ইয়াৰ ধনাত্মক দিশ আছে আৰু সেই দিশটোকে মই ধনাত্মকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে ই কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি ভাবিহে মই এই এই কথাখিনি ক'বলৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি এইখিনি ক্ষেত্ৰতে মই এইটোৱে ক'ম যে এই গতিটো অব্যাহত থাকক আৰু আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন সকলোৱে মই ভাবোঁ যে এইটো আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে হয় এই আমাৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছত মন্ত্ৰী পৰিষদ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৰ্গৰ লগত এখন বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ কৰা এই ৰূপায়ণৰ বিশ্লেষণৰ এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছিলে অৱশ্যে সেইখনৰ ম্যাদ ডিচেম্বৰতে শেষ হৈ গৈছে যে তাৰ অৱশ্যে মোৰ মোৰ সেইটো খবৰ নাই যে প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছেনে নাই বিশ্লেষণৰ প্ৰতিবেদন দিয়া হ'লনে নাই সেইটো মই যিহেতু কাগজ পত্ৰ মই পোৱা নাই গতিকে মই সেইটো সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু তথাপিও মই ভাবোঁ যে আমি শেষবাৰলৈ শেষবাৰলৈ আমি ধনাত্মকভাৱে আগবাঢ়ি এই কামটো সমাধা হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে মই চাইছোঁ খুব ক্ষিপ্ৰ গতিত আমি যিবিলাক সমাজৰ বিভিন্ন দিশত অভিজ্ঞতাপুষ্ট ব্যক্তি যিসকলৰ এটা এটা কথাই এটা ৰূপান্তৰ আনে তেনেকুৱাবিলাক ব্যক্তিৰ লগত আৰু দল সংগঠনটো থাকিবই আমি ৰাজনৈতিক উদ্ধত এটা এটা এনেকুৱা পটভূমি তৈয়াৰ কৰিব লাগে আৰু সেই পটভূমিটো এটা আমাৰ গোটেইবিলাক সাংবিধানিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিশৰ পৰা সাংবিধানিক দিশৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় দিশৰ পৰা জাতি সত্তাৰ দিশৰ পৰা সাংবিধানিক দিশৰ পৰা আমি যাতে এই প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত আধাৰতে মই এইটো প্ৰতিবেদনখন বুলি কোৱা নাই এই প্ৰতিবেদনখনকে মই সম্পূৰ্ণ বুলি ক'ব বিচৰা নাই গতিকে সেই প্ৰতিবেদনৰ আধাৰতে বুলি মই কৈছোঁ আৰু কেবিনেটৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেই আধাৰতে আমি যদি এই 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 পদক্ষেপটো গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মানে ক্ষিপ্ৰগতিৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত অসম চৰকাৰে আলোচনাত বহক এই বিষয়কেইটা লৈ যে আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন পুৰোধা ব্যক্তি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰি আমি এইটো প্ৰস্তুত কৰি আনিছোঁ যে সংবিধানৰ কি কি সংশোধন কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ যিটো যুগসূত্ৰ এইটো সুন্দৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আৰু অসমীয়া জাতিটো কোনো দিন আৰু যাতে এনেকুৱা হাহাকাৰ দুৰ্ভোগ ভুগিব নালাগে তেনেকুৱাকে যদি এইটো তাতে আলোচনা কৰা যায় প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি অনুভৱ কৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰে এখন দাখিল কৰিছে যদিও বিষয়বোৰ কিন্তু নিৰ্দিষ্ট হিচাপে কৰিব লাগিব দাবী হিচাপে নহয় মানে এনেকুৱাকৈ দিব লাগিব যে যিটো সাংবিধানিকভাৱে আমি তাক প্ৰতিপন্ন কৰিব লাগিব যাতে সেইটো ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ কোনো আকৌ আইন সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞৰ তালৈ যাব নালাগে এন এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হ'ব আৰু যদি প্ৰয়োজন বোধ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যোগেদি দল সংগঠনৰ লগতো খুব সম্যকভাৱে আলোচনা কৰি এটা সৰ্বসন্মতিক্ৰমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই পদক্ষেপ ল'ব পাৰে আৰু সংবিধান সংশোধন কৰি অসমক এটা দুৰ্যোগৰ পৰা বচাব পাৰিব মই এই বুলি মই বিশ্বাসী ওপৰতো প্ৰশ্ন সুধিম আপোনাৰ কথা বতৰাখিনিত বাৰু এইটো উত্তৰ ইতিমধ্যে ওলাইছে যদিও আকৌ সুধিবলৈ মই প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিছোঁ 
যেহেতু সরকারে সাতাউন্নতা পরামর্শ রূপায়ণ করি বলে ঘোষণা করেছে আর এই সকল আদরণি জানাইছো আমি আদরণি জানাইছো স্যার মানে এইখানে জানব বিচার যে সরকারে নিজাবিয়াক যে সমূহ পরামর্শ পালন করব সেইখানে ঠিকই আছে আপনাদের যে সমূহ পরামর্শ প্রদান করেছিল তার মজত এনে কি পরামর্শ আছে যা পরামর্শ কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা অবিহনে সরকারে অকলে বা নিজাবিয়াক রূপায়ণ রূপায়ণ করাটো কোনো পর্যায়ে সম্ভবপর নহব যেনে ধর ইনার লাইন পারমিটর কথাটা আপনি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যেনক ইনার লাইন পারমিটর কথাটা মানে কলোই যে সে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখব লাগে আর দ্বিতীয় কথা হল এই নাগরিকত্ব প্রদান আর এই যে বিদেশী চিনাক্তকরণের প্রক্রিয়া আর মানে এই যে মানে কলো রিপাট্রিয়েশন ট্রিটি প্রত্যাপন বিদেশী প্রত্যাপন চুক্তি এইকটা কেন্দ্রীয় সরকারে করবই লাগিব আর সে রাজ্য সরকারে দাবি আকারে কব পারে বা তখেসলক বুঝাবলে চেষ্টা করব পারে যে আজি অসমখনে এই বিদেশীর বুঝা যে ধরনের ববলগা হল এটাও যদি এই ধারাবাহিক এই বুঝার আগ্রাসনের যদি বুঝা থাকি যায় তেতালে অসমিয়া জাতি হিসাবে আর কেদিন জিয়াই থাকিব পরিসংখ্যা হিসাবে বা জনগাঁথনির যে ধরনের রূপান্তর হয়েছে জমিত্র জমিত্রিখালি রূপান্তর যে হয়েছে গতি সেইটে বুঝাই যে এই যা বিদেশী আগ্রাসন তাহলে জাতি খুব কম দিনের ভিতর অচিত্রহীন পড়ব হয়ে পড়ব কেন্দ্রীয় সরকারের তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গর যে নিযুক্তি আপনাদের আশি শতাংশ সংরক্ষণ কথা কেন্দ্র অনুমোদনের প্রয়োজন হব হয় নাই সেইটু সেইটু ক্ষেত্রে এটা হল কি আমার তাতে অল্প পার্থক্য থাকিলে মতভেদ নহয় দে পার্থক্য থাকিলে যে সদৌ ছাত্র সন্থার বিষয়ববীয় সকল মুখ্য উপদেষ্টাকে আরম্ভ করে সেই সময় সভাপতি আর সম্পাদক আসে ডক্টর সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্যদেবর সভাপতি সম্পাদক আসে তখেসল মতামত হল যে আমি ধারাবাহিকভাবে এই দাবি তো সাব্যস্ত করে আছো আর সেই দাবিত আমি অটল হয়ে থাকি যে আমাক এশ শতাংশ সংরক্ষণ লাগে কিন্তু আমি আইনগতভাবে বা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিভিন্ন গোচর সিদ্ধান্ত মর্মে বা সংবিধান আর অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় আইনের লো আমি আইনের তিনজন মানুষ যে আমার সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লব কুমার শর্মাদেব আর যথেষ্ট দক্ষ আর বিখ্যাত আইনজ্ঞ আসিল নিলয় দত্তদেব আর এই তেকে আমি আমি আমার ফালের পর আমি দেখিল যে সকলবিল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে আমার দৃষ্টিত আইনগতভাবে সাংবিধানিকভাবে আমার দাবি তো আশি শতাংশ থাকিব আশি শতাংশ হব পে আর যা ব্যক্তিগত খন্ডর যা অনুষ্ঠান আহিব অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আহিব তাত আমি সকল দিকের চাই আমি দেখিল যে আমি খিলঞ্জিয়ার কারণে কারণে সত্তর শতাংশ আমি আইনগতভাবে দাবি করব পো এই হল আমার এটা আইনগত ধারণা আর আমি সেই আমার বাকি যদি সদস্য আছে বিশেষ করে সদৌ ছাত্র সন্থার নেতৃত্ব আমি সেই দাবি তো আমি জাপি দিয়া নাই আর তখেসলেও তখেসল মত যে সেই আমার ওপর জাপি দিয়া নাই গতি এটা সেই তাত পার্থক্য এটা থাকি গল এই পার্থক্য তো দূর করার কারণে সরকারে উদ্যোগ লো কেন্দ্রীয় সরকারের সদৌ ছাত্র সন্থার যদি এই আলোচনা করে বা বাকি যখন আমার জাতীয় সংগঠন আছে লগতো আলোচনা করে প্রকৃতার্থ যদি কেন্দ্রীয় সরকারের আলোচনা হয় এই এটা এই কারণে ভাব যে এই সাতাউন্নতা কে যে সাতাউন্নতা অনুমোদন কার্যকরী করে থাকার সরকারে যদি সেই উদ্যোগটা লয় তাহলে মানে ভাব এই যে নিবন সমস্যার ক্ষেত্রে যখন সমস্যা আমার আহি গেছে এটা সংরক্ষণের যে শতাংশ এই শতাংশর ক্ষেত্রে মানে ভাব একটা সুন্দর সমাধান হব আর আমি এই বস্তুটোর পর আমি বাঁচিব উদাহরণস্বরূপে মানে আপনার কই থ যে আমার ভারতবর্ষর সংবিধানের ষোল নং অনুচ্ছেদ পনেরো নং অনুচ্ছেদ ষোল নং অনুচ্ছেদ আছে এই ষোল নং অনুচ্ছেদ তাদের দুটা কথা আছে যে প্রথম কথা হল এটা বাধ্যতামূলক কথা আছে যুক্ত নাকি আমার সংরক্ষণের যে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা আছে 
যে পঁচাশ শতাংশ ওপৰত সংৰক্ষণ হ'ব নোৱাৰে চেভিং পাৰ্চেণ্ট এইটো সংৰক্ষণ আছে কিন্তু তেওঁলোকক আৰু এটা চৰকাৰক আৰু এটা দিলে যে যদি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সামাজিক অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অধ্যয়ন কৰি এই বিভিন্ন যিসকল জনগোষ্ঠী আছে যেনেকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণী এটা 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 শ্ৰেণী আছে যে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থটো যদি চৰকাৰে ভাবে এইটো বাধ্যতামূলক নহয় যদি চৰকাৰে ভাবে তেতিয়াহ'লে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা পুংখানুপুংখভাৱে এইটো তথ্য আনি তাৰ পৰা যদি দেখে যে এই জনগোষ্ঠীটো অৰ্থনৈতিকভাৱে অনগ্ৰসৰ তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সংস্থাপন ব্যৱস্থা তাত পোৱা নাই বা চৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে দহ শতাংশ লৈকে তেওঁলোকে যাব পাৰে অসম চৰকাৰে এই অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণী অসমৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে দহ শতাংশ যিটো এনেবলিং ক্ৰছ কৰে যে মানে তেওঁলোকক এইটো কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছে যদি তেওঁলোকে ভাবে এই বিষয়কেইটা চাই লৈ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে দহ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে অসম চৰকাৰে সেইটো তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা পৰ্যালোচনা কৰি দেখিলে যে আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণী যি আছে অসমত খিলঞ্জীয় মানুহ তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে দহ শতাংশৰ কথা ক'লে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অসমত আগতে আছিলে যে যিটো বিধিগত বা বাধ্যতামূলক আছিলে ঊনপঞ্চাছ শতাংশ আৰু এই দহ শতাংশ দিয়াৰ পাছত তাৰ শতাংশ লৈ তাত ঊনষাঠি শতাংশ লৈ ঊনষাঠি শতাংশ লৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল বহুতে এই দুটা কথা মানে সমিল মিল দুটা কথা ভালকৈ টেকনিকেল যিটো কাৰিকৰী দিশ আছে এই দিশটো পৰ্যালোচনা নোহোৱাকৈ বেছি মন্তব্য কৰে আৰু মই এই কথাতে আপোনাক কৈছোঁ যে আমাৰ এতিয়া অসমত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে ঊনষাঠি শতাংশ এইটো যিটো বাধ্যতামূলক শতাংশ যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে মণ্ডল কমিশ্যনক আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন আইন বিভিন্ন তেখেতসকলক বিচাৰত এইটো কৈছে আৰু যিটো এনেবলিং ক্লজ তেওঁলোকক কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছে যে যদি ৰাজ্যিক চৰকাৰে ভাৱে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ কাৰণে দহ শতাংশ অধিক সংৰক্ষণ ৰাখিব পাৰে এই দহ শতাংশ অধিক সংৰক্ষণ আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত ৰখা হৈছে পৰিসংখ্যক হিচাপে আপোনাক কৈছোঁ যে ঊনপঞ্চাছ শতাংশ আৰু দহ শতাংশ ঊনষাঠি শতাংশ হৈছে গতিকে এই সেই এটা দিশ আলোচনাৰ এটা বিষয় হ'ব পাৰে আৰু সেই বিষয়ৰে আমি এশ শতাংশ যদি আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মানি লয় সদৌ অসম চট্টন্দ্ৰ যিটো দাবী তেতিয়াহ'লে এই দিশটো চাই হ'লেও বা যদি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকো তেওঁলোকে সাংবিধানিকভাৱে প্ৰতিয়ন নিয়াব পাৰে যে আপোনালোকে এশ শতাংশতকৈ বৈজ্ঞানিকভাৱে এই বস্তুটোৰে আপোনালোকে নব্বৈ শতাংশলৈ আহক আশী শতাংশলৈ আহক সেইটো অৱশ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু যদি যদি মই কৈছোঁ যদি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এইটোত প্ৰতিয়ন যায় যে হয় নব্বৈ শতাংশ হ'লেও হ'ব এই দুটা আধাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই ঊনষাঠি শতাংশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ক'লো সংবিধানে গতিকে এইটো একেবাৰে সহজে সমাধান কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে এইকেইটা দিশেই মই ভাবোঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ